Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի Պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար հայտարարել է, որ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է մասնակցի Ադրբեջանի Ղարաբաղյան Հակամարտության կարգավորման բանակցություններին հերթական առիթը հունիսի 7-ին էր, երբ կառավարությունը ազգային ժողովի հաստատմանն էր ներկայացրել իր ծրագիրը։ Այդ հայտարությունները Պաշտոնային պահպանում են շարունակականությունը, ոչ այդ էլ Պաշտոնական Երևանը մշտապես ընդգծում էր, որ առանց Արցախի մասնակցության հնարավոր չէ կարգավորել հարց կամ առանց արցախի համաձայնության այս կամ այն խնդիրը չի կարող լուծվել եւ ողջունել է որ նոր իշխանությունները հայաստանի հանրապետության իդեմս վարչապետի բավականին հստակ ձևով այդ նույն մեսեջները պատգամները փաստորեն արել են եւ սա ուղղված է նաեւ միջազգային հանրությանը Դավիդ Բաբայանը հիշեցնում է դա նորություն չէ եւ ոչ էլ քմհաճույք որպես հակամարտության ապա նաեւ որպես բանակցությունների կողմ Արցախը 90-ականներին է ճանաչվել միջազգային հանրության կողմից Արցախը որպես եւ հակամարտության եւ բանակցային կողմ ընդունվել է Եհակ Բուդապեշտի 1994 թվականի գագաթնաժողովի ժամանակ որը եղել է հիմնա այսպես հիմնադիր գագաթնաժողով որտեւ Եհակը նաեւ կազմավորվել է այդ գագաթնաժողովի ընթացքում Եվ որոշումը ընդունվել է իրավական այսպես կոնսենսուսի հիման վրա։ Որպեսի Արցախը չլինի կողմ, պետք է նոր գագաթնաժողով եւ կոնսենսուսի հիման վրա նոր որոշման ընդունում։ Այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի կողմ քվեարկի, որը բնականի չի կարող այդպեսի բան լինել։ Մտահոգություն ներկային, թե Երևանի բանակցային ձևաչափը վերականգնելու ջանքերը ինչպես կնկալվեն միջազգային հանրության կողմից։ Այս հարցում լակմուսի թուղթը Հայաստանի Հանրապետության արդգործնախարի այցն էր Մոսկվա։ Զոհրաբ Մնացականյանի հետ հանդիպումից հետո կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ հունիսի 7-ին Սերգեյ լավրովը հայտարարեց Մոսկվան դեմ չէ։ Նա ասաց, այո, Արցախը մասնակցել է ինչ-որ մի պահի։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա լոկ պատասխան չէ։ Ինչ-որ ժամանակագրական նարմով։ Փաստորեն նա ասում է, որ այո, եթե մասնակցել է ուրեմն կողմ է ոտև չի կարող մի կողմ չլինել կողմ բայց մասնակցել հակամարտության կարգավորմանը եղել է կողմ եւ եթե հայաստանն ու ադրբեջանը գան համաձայնության կարող է նորից մասնակցել Դավիդ Բաբայանն ընդգծում է հայտարարության հեղինակը ռուսաստանի արդգործնախարն է բայց այս դեպքում դա կարող ենք ընդունել որպես համանախագահների համատեղ մոտեցում քանի որ նրանք մեկ անգամ չէ որ հայտարարել են թե Արցախի հարցում միակարծիք են Այս դեպքում հետաքրքիրը բակլի արձագանքներ պատասխանը ինչպես միշտ եղավ առաջնագծում հերթական սադրանքի տեսքով նույն օրը հունիսի 7-ին պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից ռազինային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զին ծառայող Գևորգ Խաչատրյանը Ադրբեջանը շարունակում է այսպես լարված պահել իրավիճակը մենք էլ ամեն ինչ անում ենք որպիսի ռազմավարական նախաձեռն ողականությունը ամուր կերպով պահենք մեր ձերքերը եւ դա հաջողվում է ասինքը հակառակորդը չի փոխվել դժբախտաբար մեկ օրանց իհակ առակելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել արցախի եւ ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում դիտարկում նացել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի սակայն ադրբեջանական կողմը իհակ առակելությունը դուրս չի բերել իր առաջապատ դիրքեր հայկական կողմում հաշվի առնելով նաեւ օպերատիվ տվյալները չեն բացառում որ բաքում պարզապես ցանկացել է միջնորդներից թաքցնել առաջնագծի մոտ ուժեր կուտակելու փաստը այդ մտահոգությունը պաշտոնապես ներկայացվել է միջազգային կառույցներին բնական է որ մենք միշտ ներկայացնում ենք եւ սա առաջի դեպքը չէ երբ որ նրանք այսպես փաստորեն մշտադիտարկումը ձախողում են այսպես ասենք եւ մենք միշտ ասել ենք որ կողմնակից ենք որ պիսի այդ առաքելությունը իհարկե դիտորդական առաքելությունը նոր որակ հաղորդվի դրա աշխատանքներին վիենայի եւ սանկտ պետերբուրգի 2016 թվականի համաձայնագրերը հենց նման կետեր պարունակում են իրենց մեջ որ պիսի ավելի այսպես ամիջական լինի, որպիսի ավելի այսպես օպերատիվ դիտարկեն, այնտեղ լինեն մարդիկ, ոչ միայն կոնկրետ ինչ-որ մի պահ, որովհետև մշտադիտարկումը շատ կարևոր է, բայց նրանք դիտարկում են տվյալ պահին ինչ-որ մի հատված սահմանի։ Այդ պահին կարող է այնտեղ հանգիստ լինի, բայց նրանք չեն դիտարկում ինչ է կատարում 2-3 կմ խորության վրա։ Վենայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու պահանջը մնում է օրակարգում Նորեր Հովստեփյան, Արտահազգի Քորյան, օր